Bonjour. Bonjour. Say world languages live. Ça va. Aujourd'hui, je vais commencer à dire les traductions phrase par phrase, c'est de la vidéo numéro 46 sur ma chaîne YouTube. Je publierai ce lien vers cette vidéo. C'est lorsque vous êtes prêt à faire la lecture à travers read throughs. Commençons. Hello, how are you all doing? Bonjour, comment allez-vous too? Hmm, hi everybody, Lee Solden. Hmm, salut tout le monde, Lee Solden. This is World Languages Live. Say World Languages Live. Today's subject, sujet d'aujourd'hui, learning English, apprendre l'anglais. So, I plan to teach English. J'ai donc l'intention d'enseigner l'anglais. Okay. While I will be teaching English, excuse me, while I will teach this course in English, okay. Pendant que je vais enseigner ce cours en espagnol, um, Portuguese, Italian, French, German, Dutch, Portuguais, Italien, Français, Allemand, um, Néerlandais. This video will all be in English. Set video sera in en tirement en anglais. Because the first step, car la première étape for you to learn English, pour vous apprendre l'anglais, is to listen uh, to somebody speaking English. A d'écouter quelqu'un qui parle français, uh, qui parle anglais. And to keep listening to that person as part of your daily life. A de continuer à écouter cette personne dans le cadre de votre vie uh, quotidienne. So, you have English playing in the background around you. Vous avez donc l'anglais en arrière plan autour de vous. So, this video is the start of the process. Donc, cette vidéo est le début du processus. Uh, I'll post some directions to this later. Je publierai quelques indications à ce sujet plus tard. But for now, mais pour l'instant, you just need to know, il vous suffit de se savoir so far. Instruction number instruction number one. 
uh, instruction numero a. Listen to my voice. Écoutez ma vidéo. Put it on loop. Mettez-le en boucle. Keep listening to it. Continuez à l'écouter. And for like mm, three hours per day. Et pendant environ trois heures par jour. When do you listen to it? Quand l'écoutez-vous? Well, you listen to it while you're eating. Eh bien, vous l'écoutez pendant que vous mangez. <clears throat> vous mangez. Or, you could be listening to some music. Ou vous pourriez écouter de la musique. Whatever your favorite music is in any language, uh, quel que soit votre musique préférée dans n'importe quelle langue. It does not matter. Ce n'est pas important. And you can have my voice playing in the background. Et vous pouvez avoir ma voix en arrière plan. I will be telling a story later. Je raconterai une histoire plus tard. And uh, a, uh, I will be doing full transcripts. Je vais faire des transcriptions complètes of everything I am saying. De tout ce que je dis. Starting at the very beginning here. En commençant au tout début ici. Mm, so, you can read what I'm saying. Uh, pour que vous puissiez lire ce que je dis. But, mais, learning a language, apprendre une langue, starts with listening to it. Commence par l'écouter. Uh-huh, uh-huh. That starts with the habit. Ça commence par l'habitude of listening to it passively, de l'écouter passivement. If you were born in the United States, si vous êtes né aux États-Unis, in a country where they speak English, uh, dans un pays où l'on parle anglais, uh, excuse me, uh, excuse moi, in a household that they're speaking anglais. Uh, dans, dans un foyer qui y parle uh, anglais. You're going to be surrounded by the English language. Vous allez être entouré par la langue anglaise. So, if you want to learn a language, donc, si vous voulez apprendre une langue, you should learn it like a child does. Vous devriez la, vous devriez l'apprendre comme un enfant. By surrounding yourself with it, en vous entourant. Also, the story I'm going to tell you, aussi, l'histoire que je vais vous raconter, I want you to learn it. Je veux que vous l'apprendiez. So, er, alors, uh, I want you to surround yourself, specifically, je veux que vous vous entouriez. Specifiquement, with that story, uh, de cette histoire, heard over and over again. Entendu uh, encore et encore. About half the time for your passive listening. Uh, environ la moitié du temps pour votre écoute passive. Other times you can do passive listening. D'autres fois, vous pouvez faire 
on a coup passive. For instance, for example, um, watching TV, regarder la télévision, uh, watching your show in whatever language, regarder votre émission dans n'importe quelle langue, doesn't matter. Uh, ça n'a pas d'importance. But you need to have this here. Mais il faut que ça joue ici. Um, playing about, uh, uh, vous savez, uh, mm -hmm, très basse volume. Uh, you know, very low volume. Okay. So you can hear it barely. Donc, vous pouvez l'entendre à peine. But it doesn't have to be very, very loud. Mais il n'est pas nécessaire que ce soit très, très bruyant. Uh, it's for your speech center. C'est pour votre center de parole. Okay, so that's the first step. Surround yourself with the language. D'accord. C'est dans la première étape. Centre de la langue. And specifically, a spécifiquement with the story avec l'histoire you're about to learn. Que vous êtes sur le point d'apprendre. Okay, and uh, d'accord, elle. And the very person who, et la personne même dont you are going to hear the story from. Vous allez entendre l'histoire. Uh, you want your, vous voulez que vous, uh, you want your voice to tune into that person. It should have been your ear, but I made that mistake. Okay. Vous voulez que votre voix s'accorde avec cette personne. Okay. And again, d'accord et encore, you can listen to other stuff also. This is two. Et encore une fois, vous pouvez écouter d'autres trucs. Uh, once that happens, once you have gotten used to hearing my voice, une fois que cela se produit, une fois que vous vous êtes habitué à entendre ma voix, hmm. I usually tell people to listen to my voice for like, uh, je dis généralement aux gens d'écouter ma voix pour comme, um, or a voice, ou une voix, a particular voice, une voix particulière for 21 hours, pendant 21 heures. But you know, may to say, I don't care. Je m'en fiche. Uh, a whole 21 hours? Um, et une heure, vingt et une heure entière. Uh, you have to be in the habit. Vous, vous devez avoir l'habitude of listening to English every day. D'écouter l'anglais tous les jours. The, th the second thing I have you do, la deuxième chose que je vous fais faire, uh, is a thing called ear tuning exercises. Et une chose appelée exercice de réglage de l'oreille. This is say. This is where I have you read some English. Say ici que je vous ai lu un peu d'anglais. In its dans, say, uh, uh, uh. 
may be in English letters, but that there are on letter on glaze uh, because Parsica, it's more uh, say plus, it's kind of universal, hmm? so un genre d'universel. Hmm? Exactly how you write your two syllables, la manière 